15. dubna přijel do kulturního centra v Týništi na Torlicí asistenta komorní květné osobě Peter Freestone, který strávil 12 let po boku hudební legendy Freddieho Mercuryho ze skupiny Queen. Peter Freestone se tady zúčastnil vzpomínkové akce na Freddie Mercuryho. Z diváky se podělil o své zážitky s touto rokovou hvězdou a nenechal si ujít večerní koncert nejlepší Queenovské rivalové kapely v Evropě, skupiny Queeny. Spravodajský portál Orlický net natočil s Peterem Freestonem exkluzivní rozhovor. Dobrý večer, pane Freestone. První otázka se týká dnešní vzpomínkové akce na skupinu Queen. Máte nějakou exkluzivní vzpomínku na kapelu a Freddieho Mercuryho? Jak si mám vybrat? Člověk má různé vzpomínky na každý den. Když jsem je poprvé uviděl, potkal se s nimi, s celou skupinou Queen, to bylo v roce 1979. Někdo přišel s tím, že mě představí skupině. Já jsem čekal nikoho ohromného, protože jsem si myslel, že takový člověk musí být velký a on mi byl někam ponos. Byl to drobný chlap. Na toto první setkání často vzpomínám. Co jste pro Freddyho Mercuryho vlastně dělal? Jaká byla náplň vaší práce? Když jsem pro ně začal pracovat, byla to zejména starost o kostýmy pro turné. Pak Freddy byl dva roky mimo Británii, takže chtěl mít někoho sebou všude, kam cestoval. Tak mě požádal, zda bych jezdil s ním. Pak jsem v kostce dělal všechno, všechny běžné věci, vyřizování telefonů, placení účtů, nakupování, vaření, to vše jsem dělal a on dělal muziku. Česky řečeno, holka pro všechno. Jako, ano. Žil jste s Freddy Mercurym několik let pod jednou střechou. Jaký Freddy byl v soukromí? Byl to ten nejpříjemnější muž, kterého by si člověk přál potkat. Pro své přátele, pro lidi, které měl rád, byl schopen udělat cokoliv. Byl to normální člověk, jako ty nebo já. Někdy se vzbudil s dobrou náladou, někdy se špatnou, jako ty nebo já. Moc dobře se s ním rozmlouvalo, byl komunikativní v soukromí. Freddy Mercury byl známý bujarými večírky. Vy jste se jich také účastnil? Účastnil jsem se večírků, které se konaly v jeho domě. Spoustu večerních párty, obědů, kterých se účastnila spousta lidí. Někdy třeba 200. OK, hořel jsem tady pro 200 lidí místo pro 20. A party mimo domov, ty byly prostě nádherné. Díleně, divoké, ale prostě nádherné. Jaké byly vaše společné poslední chvíle? To je hodně. To bylo těžké. Věděl jsem čtyři roky, že Freddy zemře. Ale i když to, že to víš, tě na to nepřipraví. Vidíš, že nevypadá dobře, že mu je zle, ale pořád se snažíš to posunout někam v mysli dozadu, že prostě jednou nebude. A moje práce byla starat se o něj stejně jako v minulosti, být příjemný, veselý. On se rozhodl, kdy zemře. Byla to jeho volba. 
Um, after everything that had happened to him, o tom, co se mu vše stalo, bylo jen na něm, jak to bude. Else to say, no, 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 keep going, keep going. Nikdo mu nemohl říkat, drž se, bojuj. Bylo to jeho rozhodnutí. Uh, kde v současné době žijete? Žijí v malé půvabné vesnice na západě Čech, blízko německých hranic. Je to nádhera. Když se vzbudím, je ticho, slyšíš slepice, žádné tramvaje, autobusy, je to perfektní. Vážné Praha. Žil jsem v Praze tři a půl roku, ale když se vzbudíš v Praze, je tam ruch, nedá se tam řídit, není kde zaparkovat. Víš jak, jedu do Prahy dvakrát, třikrát za měsíc a to mi stačí. Jsou lidé nebo fanoušci u nás jiní než ti v Anglii? No, fans are fans. Fans, who love the band, No, fanoušci jsou fanoušci. Na celém světě stejní, to cítíš. Taky to je to, na co se těším dnes večer. Ten pocit, který ti dávají právě fanoušci. What is preferable for you here in Czech? Co máte v Čechách nejraději? Co vás tady vlastně drží? I came here originally for the music. I am still here for the music. Přišel jsem sem kvůli hudbě. A jsem tu kvůli hudbě. Like the way Britain was going. Nelíbí se mi, kam dnes lidi v Británii směřují. Not only children, everybody here. Hudba je nezajímá a přitom hudba je tak důležitá část lidského bytí. Díky za rozhovor.